டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் நேம் ராமகிருஷ்ணன் நான் போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கோடடிக் ஈக்குவேஷன்ஸ்னால் என்ன ஸோ அது அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மூணு மெத்தடில் இருக்கிற மூணு மெத்தட் என்ன அந்த மெத்தடில் ரெண்டு மெத்தடில் எப்படி போடுறதுங்கிறத பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அதோடய கண்டினியூஷன் தான் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்வ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் அப்படின்னு என்ன மீனிங் இங்கே டிகிரி என்ன இருக்குது டூ இருக்குன்னா இந்த வெ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத ஸோ நான் ரெண்டு மெத்தட் நடத்துனா அதில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை எப்படி போகிறதுன்னு பார்ப்பேன் சொல்யூஷன் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோனா ஃபஸ்ட்டு இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரூல் ஆஃப் என்ன வச்சுக்காங்க ஏ இன்ட்டு சி வந்து மல்டிபிகேஷன் ரெண்டாவது B வந்து நமக்கு அடிஷனில் இருக்கும் சரிங்களா அதை நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ரூல் என்ன அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு சி இங்கே வரணும் பியோட வேல்யூ இங்கே இருக்கணும் இங்கே ரெண்டு வேல்யூஸ் என்னங்கிறத நாம் தான் கெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுபடி பார்த்தா ஏ இன்ட்டு சி ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிகேஷனாக சைனு ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அடிஷன் ரூல் B B வந்து என்ன இருக்குங்க ஒன் இருக்கு ஸோ இப்போ டூ வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கணும் அதே அந்த வேலை அடிஷன் ரூலில் யூஸ் பண்ணணும் அந்த வேல்யூவில் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கணும் அது எப்படி போகிறதுன்னா பாருங்கள் ஃபோர் த்ரீ சார் அப்படின்னு நம்மளால் போட முடியும் இப்போ எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்குது சார் டுவெல்க்கு இது மட்டும் தான் நம்மளால் பண்ணால் ஏங்க சார் எனக்கு இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது அது நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எனக்கு சார் எனக்கு ஒன் டுவெல் சார் கூட எனக்கு டுவெல்னு கிடைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இதை ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ரைட் பட் பாருங்க ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரணும் அடிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கணும் பட் இதை பாருங்கள் ஆட் பண்ணால் அதாவது அடிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணால் இது நமக்கு என்ன கிடைக்காது இன்கேஸ் இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸாக இருந்தால் எனக்கு தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டின் ஆகிடும் இன்கேஸ் இதுவும் இதுவும் ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் ஆகிடும் ஏதாவது ஒன்று மைனஸ் இருந்தால் லெவன் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்காது அதனால் என்னால் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இதை நான் ட்ராப் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டே எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே மைனஸ் கிடைக்குன்னா இப்போ நான் சைன் மாற்றணும் அப்போ இதுக்கு நான் ப்ளஸ் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸன் டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ மல்டிபிகேஷன் ரூல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது ஃபோரில் த்ரீ லெஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அடிஷன் ரூலும் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை எப்பயுமே செக் பண்ணுங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுதுன்னு ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனதுனால நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எப்பயுமே இது இதையும் ஏவும் சியும் மாற்றாதீங்க ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது நடுவில் இருக்கிற எக்ஸை தான் நான் என்ன எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஃபோரில் த்ரீ லெஸ் பண்ணால் ஒன் எக்ஸ் கிடச்சிடும் எப்பவுமே இந்த மாதிரி போட்டோன்னா நான் ஒரு ப்ராக்கெட் போட சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சரிங்களா எப்பவுமே இந்த ப்ராக்கெட்டில் நடுவில் எந்த ஒரு சைன் இல்லாத மாதிரி பென்சிலில் போடுங்க நான் எதுக்காகனா எப்படி ஃபேக்ட்ரி எடுக்கிறதுங்கிறதுக்காக பிரிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டில் வந்து காமனாக என்ன எடுக்க முடியும் டேபிள்ஸில் நம்மளால் டூ டேபிள் எடுக்க முடியும் ரெண்டாவது இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்கு பட் மினிமம் பவர் இதுதான் ஸோ மினிமம் பவர் தான் வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ பவர் ஒன்னாக ஒன் எடுத்துட்டேன் அப்போ இந்த டூவும் வெளியே வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ட்வைஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் டைம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டா ரிமைனிங் ஒன் டைம் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் டூ டேபிள் எதுனா டூ டைம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ டூ டைம்ஸ் டூங்கிறதுனால தான் நான் டூ வெளியே எடுத்துனா இங்கே டூ போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ அங்கே எழுத முடியாது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் காமனாக த்ரீ டேபிள் இருக்கு ரெண்டுலேயும் மைனஸும் காமனாக இருக்குது சரிங்களா அப்படி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆனிச்சுன்னா இங்கே முதல்ல ப்ராக்கெட் ஒன்று என்ன வே நெகட்டிவ் என்ன சைன் வருதோ அந்த சைன் நீங்கள் போட்டுருங்க இப்போ டேபிள்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் காமனாக த்ரீ டேபிள் இருக்குது எடுத்துட்டா மைனஸ் வெளில எடுத்ததுனால ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இந்த மைனஸ் வெளியதுனால ப்ளஸ் ஆகிடும் சிக்ஸு த்ரீ டேபிள் இருக்கா டூ டைம்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால் டூ டைம்ஸ் த்ரீ ஏன்னா த்ரீ டேபிள் வெளியே எடுத்ததுனால சிக்ஸ் எத்தனை டைம் இருக்கும் ப்ரைஸ் இருக்கும் அதனால் நான் போட்டிருக்கேன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாருங்கள் இந்த மைனஸ்
இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் இப்போ டூ எக்ஸ் டிவைடட் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் ஆனால் எனக்கு டூ இருக்குது டூ அது மல்டிபிளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் இருக்கணும் நான் கீழே டூவால் டிவைட் பண்ணேன் இந்த பக்கம் பண்ணால் அந்த பக்கமும் பண்ணும் அப்போ தான் சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ இந்த டூக்கு டூ அடித்தா இப்போ ஃபைனலாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனோட ஃபேக்டர் என்ன மைனஸ் டூ த்ரீ பை டூவாக இருந்திருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களோட டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் போர்டில் கேட்கலாம் சால்வ் பை த நான் ஸோ அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் வந்தால் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இதோட அடுத்து பாருங்கள் இன்னொரு கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்கேங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானது இஃப் ஒன் ரூட் ஆஃப் த கோட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் பே ப்ளஸ் கே எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் டூ இந்த ஈக்குவேஷனோட பாருங்கள் டிகிரி டூ அப்படின்னா ரெண்டு ஃபேக்டர் இருந்திருக்கும் ரெண்டு ரூட் இருந்திருக்கும் அந்த ரெண்டு ரூட்டில் ஒரு ரூட் அவனே டூன்னு சொல்லிட்டாங்க கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரிமைனிங் ஒரு டூ இருந்திருக்கும் அதாவது ஒரு ரூட் இருந்திருக்கும் அந்த ரூட்டையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் அதர் ரூட்டு இன்னொன்று கேவோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இது இப்போ பார்க்குறதுல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் அது எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சம் போடுறதுன்னா நீங்கள் லெட் p of x is equal to 2x square plus kx minus 6 in a consider for it. How in case 2 or root run sonna, up x is equal to 2 in a consider for it. Factor now x is equal to 2 in a consider for it. Up a 2 in a 2 square plus k in a 2 minus 6. எப்பயுமே இது ஃபேக்டர் இப்படி எழுதுனாங்கன்னா இதை நீங்க 0 னு அசூம் பண்ணிக்கணும் இட்ஸ் a mathematics rule இப்படி தான் நீங்க அசூம் பண்ணிக்கணும் அப்ப 2 2 2 k 2 k 6 பாருங்க 2 4 8 2 k 6 இந்த 0 இப்போ 8 plus 6 less பண்ணா ஏனா இது plus இது minus different character க்கு different character இருந்தா less பண்ண addition rule படி அப்ப 8 plus 6 less பண்ணா நமக்கு 2 plus 2k இப்போ எனக்கு 2k மட்டும் தான் தேவை plus 2 இருக்கு அப்ப plus 2 இந்த பக்கம் மட்டும் தான் minus 2 ஆயிடும் plus operation க்கு வந்தா minus operation அதுதான் minus 2 னு போட்டுருக்கேன் so 2k அப்ப k is equal to மைனஸ் டூ டிவைடட் பை இந்த டூ இந்த பக்கம் வந்து டிவைட் ஆகிடும் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கோம் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒரு ஆன்சர் நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு அப்போ அடுத்து அதர் ரூட் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா அதர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேம் கான்செப்ட் தான் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ கேவோட வேல்யூ நம்ம அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ கொஸ்டின் போங்க இன்னொரு ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அதனால் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துட்டேன் இன் டி எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கோ இப்போ பாருங்கள் கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா நமக்கு ஆஸ்வல் ஒரு கோடாடிக் ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு நான் ரூல் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எதை மல்டிப்ளை பண்ண ஃபேக்ட்ரிசேஷனுக்கு ப்ளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் டூ சிக்ஸா 12 மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபோர் த்ரீ சார்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு நெகட்டிவ் இதுக்கு பாசிட்டிவ் கொடுத்தா தான் ஃபோரில் த்ரீ லிஸ்ட் பண்ணால் ஒன் ஹையஸ்ட் வேல்யூ நெகட்டிவ் ஸோ அடிஷன் ரூல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ப்ளஸ் டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் வந்துச்சு ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மல்டிபிகேஷன் ரூலும் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் நான் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல இந்த நடுவில் இருக்க ஒன் எக்ஸை மட்டும் நான் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்பெட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் எப்போயுமே சொன்ன மாதிரி ப்ராக்கெட் நான் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு நடுவில் எந்த சைனும் இருக்கக்கூடாது அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை கவனிங்க இப்போ இது எதுக்காக ப்ராக்கெட் போடுறோம் பென்சிலில் போடுங்க அதாவது ஃபேக்டர் காமனாக எடுக்கிறதுக்காக ஸோ டேபிள்ஸில் பார்த்தா நமக்கு டூ டேபிள் காமனாக இருக்கேன் எக்ஸ் ரெண்டில் இருக்குது பட் மினிமம் பவர் இருக்கிறது ஒன் தான் அதனால் ஒன் டைம் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ் எஸ் பண்ணால் ட்வைஸ் இருக்குது ஒன் டைம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்போ எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் மைனஸ் நான் டூ டேபிள் எடுத்ததுனால ஃபோர்னா டூ டூ சார் ஃபோராக இருந்திருக்குனா அதனால் நான் டூ போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டுலேயும் நான் காமன் த்ரீ டேபிள் எடுத்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் போன சமையலே சொன்னேன் இங்கே
இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி தான் நீங்கள் எழுதினோம் அப்போ ரெண்டு இங்கே ஒரு டேர்ம் இங்கே ஒரு டேர்ம் நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கு ஸோ காமன் எடுக்க முடிய ரூல் படி ஸோ ரெண்டுலேயும் காமன் என்ன இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கு அப்போ எடுத்துட்டேன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்தா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் இந்த சம்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சம் இப்போ ஒன் ரூட் கொடுத்து இப்படி கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அடுத்த நமக்கு கேவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு ஒரு ஃபேக்டர் ஆல்ரெடி டூன்னு அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க அனதர் ஒன் ஃபேக்டர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இருக்கும் சார் நான் இப்படி போட்டாதான் ஏற்கனவே எனக்கு தான் ஒரு ரூட் தெரியுமில்ல நான் ஏன் இப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம் வேற ஏதாவது மெத்தடில் போட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நீங்க எஸ் விகத அனதர் ஒன் மெத்தட் சரிங்களா அது எப்படி போடலாம்னா நமக்கு தான் கேவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா ஸோ ஓகே நீங்கள் இப்படியே போட்டுக்காங்க அந்த மெத்தட் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணா நம்ம டேரெக்டாக இன்னொரு இதுக்கு போகும் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா நான் பேசிக்கோங்க உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக மாறணும் அப்படின்னு நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா மேக்ஸ்க்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல்ஸை நீங்க மைண்ட் செட் பண்ண கத்துக்காங்க என்னைக்குமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கதான் தப்பு பண்றோம் அந்த ரூலை வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றது கிடையாது மைண்ட்ல அந்த ரூலை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அந்த ரூலை அந்த ரூலை எங்க வந்தா மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸும் நீங்க ரிமைண்டர்ல வைக்கிறது வைக்கிறது கொஞ்சம் ரேரா யூஸ் இருக்கீங்க ஸோ அதை எந்த அளவுக்கு நீங்க ஸ்ட்ராங் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால மேக்ஸ் ஈஸியா போட முடியும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் நிறைய கான்செப்ட் சார் கான்செப்ட்னால் என்னங்க சார் எதை நீங்கள் சொல்ல வரீங்க மீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா இப்போ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டினாமினேட்டர் சார் சேம் நாட் சேமான்னு முதல்ல பார்ப்போம் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு டினாமினேட்டர் இதை எழுதிட்டு நியூமினேட்டர்ஸை ஆட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் டினாமினேட்டர் நாட் சேம் அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதர்வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் மெத்தட் எடுக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் ரூல் அப்ப இந்த மாதிரி ரேஷனல் நம்பர் வந்தா நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரூல் மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே போதும் அங்கதான் நீங்க தப்பு பண்ணீங்க அந்த மாதிரி ரூல் எல்லாம் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அந்த இதை கவனிக்கிறதும் கிடையாது ஸோ இன்னொரு மேஜர் ப்ராப்ளமா நான் பாக்குறேன் அது வந்து மைனர் தான் மேஜர் ப்ராப்ளமா பாக்குதுன்னா கொஸ்டினையே நீங்க ரீட் பண்ணி என்ன கேக்கு வராங்கன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதும் கிடையாது கேட்குற கேள்வியே புரியாமல் நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அப்போ கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஸோ கிவன் என்ன ஃபைண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சார் கால்குலேஷன்ஸ் போட முடியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட்ஸை வந்து போட முடியும் நீங்கள் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காமல் நீங்கள் பட்டு ஸ்டெப்பை மட்டுமே பார்த்து பார்த்து இப்படி வந்தால் இப்படி போடணும் இப்படி வந்தால் இப்படி போடணுன்னுட்டே இருந்தால் கம்பல்சரி உங்களுக்கு மேக்ஸ் கஷ்டம் தான் சரிங்களா அதனால நீங்க அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணா நல்லா இருக்குங்கிறது என்னோட சஜஷன்ஸ் ஸோ இப்ப நம்ம போலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க இந்த சம்ல பாருங்க மொத்தம் எத்தனை ஃபேக்டர் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் கோடாடிக்கு கிருஷ்ணா ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குன்னு தெரியும் அந்த ரெண்டு ஃபேக்டருமே கொடுத்துட்டாங்க இந்த சம்ல ஆனா இங்க கோயில் ஃபீஸின் பாருங்க வேரியபிள்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஏ அண்ட் பின் அப்ப அந்த வேல்யூ தான் நம்மள கண்டுபிடிச்சு சொல்லிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸி இப்படி உங்களை போர்ட்ல கேட்பாங்க இது ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் சோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம லெட் பி எஃப் எக்ஸ் எடுத்து பி எஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு தான் ஒரு ஃபேக்டர் தான் நமக்கு தெரியுங்கள டூ பை த்ரீனா அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ பை த்ரீ ஃபேக்டர்னா என்ன
ஸோ இப்போ நான் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு டினாமினேட்டர்ஸ் நான் மாற்றி ஆகணும் ஒரு ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா நான் பாருங்கள் இதை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஃபோர் ஏ டிவைட் பை நைன்னு மாற்றுறேன் ஃபோர்டீன் டிவைட் பை த்ரீ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை ஒன்னு பட் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டர்ஸ் ஆர் நாட் சேம் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம்க்கு எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நைன் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ இந்த வேல்யூ நைனாக மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்குறேன் இந்த வேல்யூ நான் மைனாக மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்குறேன் மாற்ற முடியுங்கிறத நான் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோர் ஏ டிவைட் பை நைன் இது ஆல்ரெடி நைன் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு இந்த நியூமரேட்டர் தெரியாத மல்டிப்ளை பண்ணி டினாமினேட்டர் தெரியாத மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இப்படி ஒரு ரூல் இருக்குது நான் சொன்ன இல்லைங்களா இப்போ கூட நான் சம்மை எழுதும் போது மேத்தமெட்டிக்ஸில் சில ரூல்ஸ் இருக்குது அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க இது தான் பாருங்கள் நியூமரேட்டர் தெரியாத மல்டிப்ளை டினாமினேட் அதாவது எனக்கு இதை நைனாக கன்சிடர் இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்போ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு நைன் கன்வெர்ஷன் ஆகுனா அப்போ டினாமினேட்டர் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூமரேட்டர் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ எனக்கு நைனாக கன்வெர்ஷன் பண்ணோம் அப்போ ஒன்னை நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் வரும் ஸோ இன்ட்டு நைன் அப்படின்னு நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஜீரோ இப்போ ஃபோர் ஏ டிவைட் பை நைன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி டூ டிவைட் பை நைன் ப்ளஸ் நைன் பி டிவைட் பை நைன் இப்படி நம்மளால் எழுத முடியும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டர்ஸ் சேம் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் சொன்ன ரூல் படி டினாமினேட்டர்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் டினாமினேட்டர் எழுதிட்டேன் ஸோ ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் நைன் பின்னு எனக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஜீரோ இன்ட் எனி திங் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் நைன் பின்னு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்போ இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக மாத்திரம் பாருங்கள் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் நைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ வேணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ நான் எழுதிட்டேன் இட்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன்று தட்ஸ் ஆர் இப்போ ஒரு ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் கன்வெர்ஷன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா இதே சேம் கான்செப்ட் தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஏ எக்ஸ்பயர்னு தெரியல நான் அப்போ மைனஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஏ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இதை பி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீனா ஜீரோ எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ ஏ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் பி இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஏ ப்ளஸ் பி இட்ஸ் ஈக்குவேஷன் டூ ஸோ இப்போ தான் நம்ம லோயர் கிளாஸில் படித்த லீனியர் ஈக்குவேஷனுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதுவும் ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் இதுவும் ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நம்மளால் சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் இது நம்மளால் ஏபி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் நைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படி எழுதிட்டேன் இங்கே நைன் ஏ இருக்குது இங்கே பி மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இதுவும் நைன் பியாக இருந்தால் என்னால் கேன்சல் பண்ணியிருக்க முடியும் இல்லைங்களா ஆனால் இங்கே எனக்கு பி மட்டும் இருக்குங்கிறதுனால நான் மாற்றுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறேன் எப்படி ட்ரை பண்ணுறேன்னா ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இன்ட்டு நைனால் மல்டிப்ளை நான் அப்போ நைன் அப்படின்னு நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஏ ப்ளஸ் நைன் டு பி நைன் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு நைன் போட்டால் ஒன் எயிட்டி நைன்னு நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இதை எப்படி நான் மாற்றிருக்கேன் பாருங்கள் இதுதான் ரவுண்ட் பண்ணால் அது ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கு ஏன் நைனால் மல்டிப்ளை இங்கே நைன் பி மட்டும்தான் இருந்துச்சு நைன் பி வந்தால் கேன்சல் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக நான் அப்போ நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எல்லாத்தையும் தான் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு நைன் ஒன் எயிட்டி நைன் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது பாருங்கள் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஏ ப்ளஸ் நைன் இன்டி பி வந்துருச்சு ஸோ இது இப்போ எனக்கு இதுவும் ப்ளஸ் இதுவும் ப்ளஸ் கேன்சல் பண்ண முடியாது
பாருங்களா 21 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 